హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డేట్ తెలుగు అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సెన్సెక్స్ టూ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్స్ గైన్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర క్లోజ్ అయితే నిఫ్టీ ఎయిటీ పాయింట్స్ గైన్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ లెవెన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది వెరస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్స్ గైన్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ నాట్ నైన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఇవాళ మార్కెట్స్ ఒక ప్రైజ్ యాక్టివిటీ ఓపెనింగ్ గ్యాప్ అప్ అండ్ ఆ గ్యాప్ అప్ నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సస్టైన్ అవుతూ కరెక్ట్ గా వన్ థర్టీ అరౌండ్ నుంచి అట్ ఏ టైమ్ మార్కెట్ లో సెల్ ఆఫ్ అయితే కనిపించింది మరి ఇలా సడన్ గా మార్కెట్ ఫాలో అవడానికి ఏదైనా రీజన్ ఉందా అంటే గ్లోబల్ గా ఇజ్రాయల్ అలాగే ఇరాన్ రిలేటెడ్ గా మల్టిపుల్ అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి టైమ్ టు టైమ్ బట్ మార్కెట్ ఒకసారి రియాక్ట్ అయిన దానికి మల్టిపుల్ టైమ్స్ రియాక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి అదే మెయిన్ రీజన్ అనుకోవడానికి లేదు ఇది సెకండ్ హాఫ్ లో ఎఫ్ఐఎస్ రిలేటెడ్ గా సెల్ ఆఫ్ కనిపించుండొచ్చు అది మనకి క్లారిటీ ఎఫ్ఐడి డేటా ఇవాళ ఈవినింగ్ అప్డేట్ అయ్యే డేటా లో మనకి అర్థం అవుతుంది రీసెంట్ టైమ్స్ లో వాళ్ళ నేను యావరేజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అరౌండ్ దగ్గర సెల్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఇవాళ థౌసండ్ ఆర్ థౌసండ్ అబో క్రోర్స్ వాళ్ళు సెల్ చేస్తున్నట్లయితే ప్యూర్లీ ఎఫ్ఐఎస్ ఈ హైయర్ లెవెల్స్ లో వాళ్ళకు ఉంటున్న పోర్ట్ఫోలియోస్ నుంచి కొంత కొంత మొత్తం ఇండెక్స్ లెవెల్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నట్లు మనం అర్థం చేసుకోవాలి బికాస్ ఇవాళ మెయిన్లీ సెల్ ఆఫ్ కనిపించింది ఐటి స్టాక్స్ లైక్ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ ఈవెన్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లైక్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ లో పర్టికులర్ నేమ్స్ ఇండెక్స్ రిలేటెడ్ గా అపార్ట్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ రిలయన్స్ వేట్ వేట్ కైతే ఎక్కువ కొంత వెయిటేజ్ ఉంది వాటిలో పర్టికులర్ గా సెల్ ఆఫ్ అయితే మనకు కనిపించింది ఇక మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ డేస్ లో ఈవెన్ మార్కెట్ పైకి పెరగడానికి రీసెంట్ ప్రైజ్ యాక్షన్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తున్న ఆన్ క్లోజింగ్ బేసిస్ నైన్టీన్ లెవెల్ అబోర్ అంది మనం కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి లేదు అనుకున్నాం ఇవాళ మార్కెట్ వెళ్ళిన హై అరౌండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇవాళ మోస్ట్లీ మీరు అది గమనించుంటారని అనుకుంటున్నాను నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ ఒక రియాక్షన్ అండ్ ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు మనం అనుకున్న తర్వాత నుంచి ఇది థర్డ్ టైం ఫస్ట్ లెవెంత్ అక్టోబర్ నా అదే హై నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ అక్టోబర్ నా అదే హై సో ఈ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ త్రీ టైమ్స్ మార్కెట్ టెస్ట్ చేసింది బట్ క్లోజింగ్ అయితే ఇవ్వలేదు లెట్ సి క్లోజింగ్ అబో ఇస్తుంటే మాత్రం ప్రెసెంట్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ దగ్గరగా సిస్టమ్ లో షార్ట్స్ ఉంటున్నాయి ఇంతలా మార్కెట్ పెరుగుతున్న షార్ట్స్ సెవెంటీ దగ్గరగా ఉన్నాయి సో అబో దిస్ లెవెల్ మార్కెట్ లో షార్ట్ కవరింగ్ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని నేను స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తున్నాను దాని క్లోజింగ్ బేసిస్ అబో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ క్లోజింగ్ బుల్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ సరే గ్లోబల్ గా ఏం జరిగింది అని ఓవర్ నైట్ లో మార్కెట్స్ అన్ని ర్యాలీ అయ్యాయి యూఎస్ మార్కెట్స్ ర్యాలీ అయ్యాయి ఏషియన్ మార్కెట్స్ ర్యాలీ అయ్యాయి అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మన మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఏం కనిపించలేదు యూఎస్ ఫ్యూచర్స్ లో అండ్ ఈవెన్ ఈవెన్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ లో కానీ మన మార్కెట్స్ లో మాత్రం కొంత లిటిల్ సెల్ ఆఫ్ సెకండ్ హాఫ్ లో కనిపించింది ఎందుకు ఓవరాల్ గా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ర్యాలీ అయ్యాయి ఫ్రెండ్స్ సీరియస్లీ ఒక స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఏం లేదు బాండ్ డీల్స్ డాలర్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫాక్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఈ మూడిట్ లో రెండు మన మార్కెట్స్ కి ఆపోజిట్ గానే ఉన్నాయి క్రూడ్ ఆయిల్ పెరిగింది అండ్ ఈవెన్ బాండ్ డీల్స్ కూడా లిటిల్ బిట్ హైయర్ కే మూవ్ అయ్యాయి వెరస్ కేవలం డాలర్ ఇండెక్స్ మాత్రమే కొంత కూల్ అయింది సో ఓవరాల్ ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మార్కెట్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయలేదు ఓవరాల్ గా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో వచ్చిన ర్యాలీకి ఒక సిగ్నిఫికెంట్ రీజన్ అయితే ఓవర్ నైట్ లో వచ్చిన ర్యాలీకి అయితే రీజన్ అయితే లేదు ఎస్ మన మార్కెట్స్ పరంగా చూసినప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వాళ్ళు మంచి నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేస్తుండడం రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఉన్న హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పర్ఫార్మెన్స్ కంటే ఇవాళ ఓపెనింగ్ లో బెటర్ గా ఉంది అది బోత్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ ని స్టెబిలైజ్ అయితే చేసింది బట్ లేటర్ ద స్టేజ్ అక్కడి నుంచి కూడా వస్తూ సెల్ ఆఫ్ వస్తూ ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా సెటిల్ అవుతూ ఉండడం కూడా ఓపెనింగ్ ఏ హై అయితే మనకు మేక్ చేసిందో ఆ హైకి అబో మార్కెట్ వెళ్లకుండా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ దగ్గర నుంచి లోయర్ సైడ్ ఎండ్ అవుతుండడం కూడా మార్కెట్ ని ఇంట్రాడే లో సపోర్ట్ చేయలేదు ఓపెనింగ్ లో సపోర్ట్ చేస్తున్నా ఇంట్రాడే లో హైయర్ సైడ్ వెళ్ళడానికి సపోర్ట్ చేయలేదు అండ్ నిన్నటి వీడియోలోనే మన హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నెంబర్స్ ని అనాలిసిస్ చేశాం కాబట్టి అగైన్ ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేయట్లేదు అండ్ మార్కెట్ పరంగా ఈ టూ డేటా పాయింట్స్ ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఒకటి రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎంటైర్ క్యాష్ మార్కెట్ లో ఉంటున్న గ్రాస్ వాల్యూమ్స్ ని మీరు గమనిస్తే మీన్స్ ఎఫ్ఐఎస్ అలాగే డిఐఎస్ రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న బయింగ్ యాక్టివిటీ అండ్ ఈవెన్ సెల్లింగ్ యాక్టివిటీ ఓవరాల్ గ్రాస్ వాల్యూమ్ యాక్టివిటీని మీరు
మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా పాయింట్స్ అని మనకి సహకరిస్తున్నాయి బికాస్ ఈ మంత్ లో మీరు గమనిస్తే వార్ మీన్స్ ఇజ్రాయిల్ అలాగే ఇరాన్ రిలేటెడ్ గా వార్ అప్డేట్ వచ్చింది అండ్ డాలర్ ఇండెక్స్ పెరుగుతూనే వెళ్ళింది ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ గానే ఉంది క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా రీసెంట్ టైమ్స్ లో భారీ మొత్తంలోనే పెరుగుతూ వచ్చాయి ఇవన్నీ మార్కెట్స్ కి నెగిటివ్ బట్ స్టిల్ మార్కెట్ లాస్ట్ సిరీస్ లో మీన్స్ సెప్టెంబర్ సిరీస్ లోని ఈ సిరీస్ లో బ్రేక్ చేయలేదు ఇన్ని నెగిటివ్స్ ఉంటున్నా లాస్ట్ మంత్ లోని ఈ మంత్ లో బ్రేక్ చేయలేదు సో అంటే మార్కెట్ నిక్క నుంచి స్ట్రాంగ్ బులిష్ గా చూడొచ్చు అంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో కూడా కాన్స్టెంట్ గా చెప్తూనే వస్తున్నాను మార్కెట్ పరంగా నాకు వ్యూ మీన్స్ ఆ ఒపీనియన్ బులిష్ గానే ఉంటున్నా ఎయిట్ ఫార్టీ లెవెల్ అబౌ క్లోజ్ అవ్వంది ప్రైస్ యాక్షన్ మనకి క్లియర్ గా ఎస్ నేను స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నా నేను చెప్పంది మనం డైరెక్షనల్ వ్యూ బులిష్ గా తీసుకోవడం బయాస్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రైస్ యాక్షన్ కూడా మనకు కన్ఫర్మ్ చేసాకే మనం డైరెక్షనల్ వ్యూ తీసుకోవడం బెటర్ లేదంటే నిన్నటి వీడియోలో కూడా చెప్పినట్లు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ టూ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్ రేంజ్ లో మార్కెట్ ఉండడానికి ఒకవేళ ఈ లెవెల్ అబో కానీ మార్కెట్ రెస్పెక్ట్ చేయకపోతుంటే ఈ రేంజ్ లో ఉండడానికి మాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది లెట్ సి కమింగ్ డేస్ లో మార్కెట్ ప్రైస్ యాక్షన్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ అబో సస్టైన్ అవుతుందా లేదా అని ఫ్రెండ్స్ ఇలా మార్కెట్ డేటా అనాలిసిస్ చేస్తూ వీడియో ని ముందుకు తీసుకురావడానికి మేము పెడుతున్న ఎఫర్ట్స్ మీకు వాల్యుబుల్ గా అనిపిస్తూ ఉంటే మన వీడియో ని తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మింట్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన ఈ రిపోర్ట్ ను ఒకసారి గమనించండి లిమిటెడ్ బెనిఫిట్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ ట్రేడ్ డీల్ విత్ యూకే మీన్స్ యూకే తో మనం చేయబోతున్న ఫెయిల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఎఫ్టీఏ రిలేటెడ్ గా ఇండియాకి పెద్దగా బెనిఫిట్ ఉండదని లిమిటెడ్ బెనిఫిట్ ఉంటుందని వీళ్ళు కొన్ని డేటా పాయింట్స్ ని సబ్మిట్ చేస్తూ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్టికల్ ని సబ్మిట్ చేశారు దీంతో సోషల్ మీడియా అంతా కూడా ట్విట్టర్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఇండియాకి పెద్దగా బెనిఫిట్ లేదు యూకే ట్రేడ్ డీల్ కారణంగా అనేలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది మొదట వీళ్ళు ఆర్టికల్ లో ఏం చెప్పారో నేను చెప్తాను తర్వాత నాకు ఈ ఎంటైర్ డీల్ రిలేటెడ్ గా తెలిసిన ఇంపార్టెంట్ డేటా పాయింట్స్ ని మీతో షేర్ చేస్తాను సో దట్ మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది అసలు ఈ ఎఫ్టీఏ ఎఫ్టీఏ అని వింటూ ఉన్నాం దీని కారణంగా ఏ స్టాక్స్ అండ్ పర్టికులర్ గా ఏ సెగ్మెంట్స్ లాభ పడునున్నాయని సో వీళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఇండియా అలాగే యూకే మధ్యలో జరుగుతున్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్స్ మీన్స్ మనం ఇక్కడ నుంచి యూకే కి పంపిస్తున్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ కి జీరో టారిఫ్ ఆల్రెడీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు యాక్చువల్లీ ఫెయి ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ లో మెయిన్ అవుట్పుట్ ఏంటి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ చాప్టర్స్ దగ్గరగా ఉన్న ఎఫ్టీఏ అగ్రిమెంట్ మల్టీ చాప్టర్స్ లో మనకి ఇండియా అండ్ యూకే మధ్యలో డిస్కషన్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి ఎఫ్టీ అగ్రిమెంట్ లో భాగంగా బట్ మన స్టాక్ మార్కెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినప్పుడు ఆల్రెడీ మెజారిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కి జీరో టారిఫ్ ఉన్నాయని మీన్స్ మన దగ్గర నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్న వాటిపై జీరో ట్యాక్స్ యూకే వాళ్ళు వేస్తున్నారు సో అడిషనల్ గా ఎఫ్టీఏ కారణంగా పెద్ద ఎడ్జ్ రాదు అని చెప్తున్నారు ఇది కొంత వరకు వాస్తవం బికాస్ ఇండియా కి యూకే కి మధ్యలో జరిగే ట్రేడ్ లెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ దగ్గరగా ఉంటది అందులో సుమారు ఆరు బిలియన్ డాలర్స్ కు సంబంధించిన ట్రేడ్ ఐటమ్స్ లైక్ పెట్రోలియం కానీ డైమండ్స్ కానీ మిషనరీ ఐటమ్స్ కానీ మోస్ట్లీ వాటి పైన యూకే వాళ్ళు మన ఇండియా నుంచి వస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ పైన ట్యాక్స్ వేయరు జీరో డ్యూటీ సో ఇక్కడ వరకు మనం అగ్రీ చేయొచ్చు కానీ వీళ్ళు టెక్స్టైల్ ఆపరల్ అండ్ ఫుట్ వేర్ రిలేటెడ్ గా కూడా పర్టికులర్ గా లెదర్ సెగ్మెంట్ రిలేటెడ్ గా ఫుట్ వేర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ పైన కొంత టారిఫ్ ఆర్ కొంత ట్యాక్స్ ప్రెసెంట్ యూకే వాళ్ళు వేస్తున్నారు కానీ దాన్ని జీరో చేయడం ద్వారా కూడా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ లేదని దానికి మెయిన్ రీజన్ గా వీళ్ళు ప్రీవియస్ గా మనతో జపాన్ తో జరిగిన ఫెయిర్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ డీల్ ని చూపిస్తూ ఇండియా గతంలో జపాన్ వాళ్ళతో కూడా ఇలాంటి ఫెయిర్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ని కుదుర్చుకుంది అలా కుదుర్చుకున్న తర్వాత నుంచి గ్లోబల్ గా ఇతర దేశాలతో ఏ గ్రోత్ రేట్ తో అయితే గ్రో అయిందో మన ఇండియన్ ట్రేడ్ వాల్యూ దానికంటే తక్కువగానే జపాన్ తో గ్రో అయిందని సో కేవలం ఫెయి ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ తోనే పెద్ద లో ఎక్స్పోర్ట్స్ అవుతాయని మనం అనుకోకూడదని దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా జపాన్ అయితే వీళ్ళు చూపిస్తున్నారు ఆన్ దిస్ బేసిస్ యూకే వాళ్ళతో జరుగుతున్న ట్రేడ్ డీల్ కారణంగా కూడా బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ బిగ్ ఎడ్జ్ టెక్స్టైల్ సెక్టార్ కి లేదనేలా కేవలం లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీ ఆర్ లిమిటెడ్ బెనిఫిట్ ఉందనేలా మాత్రమే మింట్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తున్న ఆర్టికల్ సోషల్ మీడియా అంతా కూడా మనకి సర
रिटेड यूके विधि ड्यूटी फोर पर्सेंट सो यान अंड फैब्रिक रिटेड टेक्सटल कंपनी की बिग एज अने प्रसेंट दरकून एफ टी अग्रीमेंट भागना कंप्लीट सर बट मेन एज दें फिनी क्लांग मोतम बटल फिनी एक्सपोर्ट चूसरा फिनी क्लांग वाली बिकाज अूटी टेन टू ट्व पर्सेंट उ सो अभी हाफ जीरो बिग एज कंपनी दुर्तमी सो एंटर टेक्सटल फिनी क्लांग रिटेड कंपनी की कंपेर्ड वि अदर कंपनी हयर एज उ वीलुन स्टेट लिमटेड बेनिफिट मटक वास्तव में बिकाज केवल ड्यूटी जीरो एक्सपोर्ट कदा सर्ट स्टेज वरक एज उ कंपनी क्वालिटी आफ् प्रोडक्ट नाट इवेन क्वालिटी स्टाडर्ड्स मेटू एक्सपोर्ट रेंज मेटू बेनिफिट दुर्कर् टेक्सटल रंग सेंट लाभ पड़ो किनी क्लांग से अपार्ट फ्रम टेक्सटल इंको इंडस्ट्री आलोहा इंडस्ट्री बिकाज यूके मोस्ट आफ् द आलोहा प्रोडक्ट पैन इंडिया आलोस्ट वन फिफ्टी पर्सेंट दिन ड्यूटी फिफ्टीन का फिफ्टी पर्सेंट ड्यूटी सो अभी आलोस्ट हंड्रेड पर्सेंट की तग्स्टर इमीडियट लेटर आन इयरली इयरली फाइव पर्सेंट फाइव पर्सेंट तो अभी फर्दर का फिफ्टी पर्सेंट तग्गे एफ टी अग्रीमेंट डिस्कशन जरूर आलोहा डिवजन रिटेड असोसीयेस मैं चूडी आ सगमेंट अलाइए टेक्सटल की अगुण आलोहा पर्ट्युर् विस्की स्का वीट रिटेड बिजनेस यूके इंपोर्ट बिजनेस आलोहा कंपनी रिटेड बिग एज उषय मन गुर्तमेड बेनफिट अंदर पर्ट्युर् टेक्सटल परंग फिनी क्लांग कंपनी की अंड आलोहा स्का विस्की वीट यूके कंपनी परंग स्टाक मार्केट पाइंट आफ व्यू बेनिफिट तक उ फ्रेंड्स इलाज अपडेट्स अनालिस्टू मुझे कंटंटा की मेम पेड़ एफर्ट्स वालुबल ऐसी मन वीडियो तपक नैक्स्ट वाटक् वबाकोवाली आर्टिफिशियल इंटलीजें मीन वाटर ट्रीटमेंट एंटर यस वाटक् वबाग वाली वाटर ट्रीटमेंट प्लेयर पानी एनर्जी वाल तो कंपनी तो टैप वाटर ट्रीटमेंट रिटेड आर्टिफिशियल इंटलीजें इंप्लीमें वील वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वील अपडेट स्टाक इवा इंतला र्यी अला आर्टिफिशियल इंटलीजें यूज कील डन टाइम तू एनर्जी कंजन अमिकल यूसेज आपटिमेस्ट वील ओवराल वील आपरेशनल लैवल सिंपल ऐसी वील मारजिस् इंप्रूव अवता वील इंडक्ट कामेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटलीजें अपकमिंग टाइम्स इंका वील बेटर आपरेशनल प्राफिट डेलीवर मार्केट नम्मत इवा स्टाक रिफ्लैक्स नैक्स्ट टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स वाल वाल टू वेरियंट एसयूवी वेरियंट रिटेड फेस लिफ्ट मोडल अग्रेडेड मोडल रिजार इन कहते सफारी सफारी एसयूवी प्रेज आनवर्ड्स दर अंड अदे सें सेंट आटोमेट प्रेज नई नई थौज दूरम प्रेजर कहते फेस लिफ्ट वर्षन दिन प्रेज नार्मल वेरियंट फिफ्टी लाख फिफ्टी थे स्टार्ट अवतूटे आटोमेट वर्षन ट्वेंटी लाख दी स्टार्ट इला फेस्ट सीजन की मुझे एसयूवी नि लाचा फर्दर ऐसी बुकिंग इंप्रूव मार्केट भावस्थान रीसे टाइम स्टाक आल टाइम हईस हिट नैक्स्ट डेटा पैटर्न फ्रेंड्स मन वीलो स्पेस अंड डिफे सेंट बिजनेस स्पेस रिटेड इंट्रस्ट अग्रीमेंट वील कुर्च अर्थम हो इन स्पेस अने कंपनी तो वील पार्टनर अवतार इंत इन स्पेस अने इंडिपेडेंट एजेंसी आर अटोनम एजेंसी डिपार्टेंट आफ स्पेस अंडर पे इन स्पेस तो वील टाइप निकारे लैसे अंड ट्रांसफर आफ टेक् अंड इला कुर्चुक्रीमेंट कचर एस राडर्स डेवलपमेंट डेटा पैटर्न की अडवांटेज डेटा पैटर्न वाले एक्सचेजेस की चुप्त उटाक इवा इला गेन अस्ट ट्रेड गुजरात इवा ट्रेड स्टाक से प्रेसर कदा दिन बैक उंपारटे रीजन ऐटी वाल इनकम टाक्स वाल ट्रेड ग्रूप लोकेशन पै मीन वाल आफीस अंड मैनुफाक्चर प्लांट पै रईट अस्ट पंजाब अंड ईवे डेली एनसीआर रीजियन रिटेड आफीस पै इनकम टाक्स डिपार्टेंट सर्च आपरेशन रईट्स अभी अफिशियल अनअफिशियल अपडेट प्रकार ऐटी वाल दाड़ो अंटे सर की स्टाक प्रेस मन से आफ चूसा जस्ट ट्रेड अंटने का रीसे टाइम वेरिय कंपनी रिटेड इनकम टाक्स डिपार्टेंट सोदा टीपा अनुमान वा कंपनी इंत प्राफिट संपादि मैं मन टाक्स कड़ता लेदा लेदे दार वीलना लाभाल दारी मरलीस्तु तक लाभ वूपे प्रयत्न बोथ जीएसटी अंड इनकम टाक्स 
పరంగా ఏదైనా జరుగుతుందా అని జిఎస్టీ వాళ్ళని ఈవెన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా సోదాలు రీసెంట్ టైమ్స్ లో చేస్తూ ఉన్నారు మరి చూడాలి దీని రిలేటెడ్ గా ట్రైడెంట్ వాళ్ళు అఫీషియల్ గా ఏదైనా కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా అని యాజ్ ఆఫ్ నో నేను చూస్తున్నంత వరకు ఎటువంటి క్లారిఫికేషన్ కూడా ట్రైడెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అండ్ ఇలా మీ పైన ఆర్టికల్స్ వస్తున్నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సర్చ్ చేస్తున్నారని దీనిపైన మీ స్పందన ఏంటని ఎక్స్చేంజెస్ వాళ్ళే ట్రైడెంట్ వాళ్ళని అడిగారు ఇంకా రెస్పాన్స్ ట్రైడెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అయితే రాలేదు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఐపీఓ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఐఆర్ఎం ఎనర్జీ చాలా చాలా చిన్న కంపెనీ ఈవెన్ మార్కెట్ లో కొంచెం లిస్ట్ అయినా సరే టూ థౌసండ్ క్రోర్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ దగ్గరగా మాత్రమే ఉంటది బట్ బిలీవ్ మీ ఈ ఐపీఓ ఈ కొన్ని నిమిషాలు మీరు వినడం ద్వారా ఈ సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ రిలేటెడ్ గా మీరు చాలా తెలుసుకుంటారు లెట్ స్టార్ట్ అవర్ అనాలిసిస్ ఈ ఐఆర్ఎం ఎనర్జీ ఉందా ఇది ఒక సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఐదు వందల కోట్లతో వీళ్ళు ఐపీఓ గా రాబోతున్నారు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అరౌండ్ కానీ ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఐదు వందల నలభై ఐదు కోట్లు కంప్లీట్ గా కంపెనీ వెళ్తుంది ఇదంతా కూడా ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఏది లేదు మీన్స్ ప్రమోటర్స్ కి ప్రీవియస్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి అలా ఏం వెళ్ళట్లేదు అండ్ ఇలా వెళ్తున్న ఐదు వందల నలభై ఐదు కోట్లలో మూడు వందల ఏడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి క్యాపెక్స్ చేస్తారంటున్నారు తమిళనాడు లో వీళ్ళ రిలేటెడ్ గా సిఎన్జి అండ్ పిఎన్జి నెట్వర్క్ అండ్ స్టేషన్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారంటున్నారు అండ్ మిగిలిన డబ్బులో వన్ థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెట్టి వీళ్ళ అప్పులు తగ్గించుకుంటా అంటున్నారు వీళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ట్వంటీ వన్ క్రోర్ దగ్గరగా డెట్ ఆర్ అప్పు ఉంది తగ్గించుకుంటారంటున్నారు అండ్ వీళ్ళ ఐపీఓ రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది ఏ ప్రైస్ లో వస్తున్నారు ఏ టైమ్ లో లిస్ట్ అవుతుంది ఏ టైమ్ లో ఐపీఓ ఓపెన్ అవుతుంది ఏ టైమ్ లో ఐపీఓ క్లోజ్ అవుతుంది ఈ డేటా అంతా ఇప్పుడు వీళ్ళ బిజినెస్ లోకి వెళ్దాం వీళ్ళ మెయిన్ బిజినెస్ మీకు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తూ ఉంటుంది సిఎన్జి స్టేషన్స్ ఉన్నాయి సిఎన్జి మీన్స్ డొమెస్టిక్ గానే వీళ్ళు గ్యాస్ ని సప్లై చేస్తారు కమర్షియల్ గానే వీళ్ళు గ్యాస్ ని సప్లై చేస్తారు అండ్ ఈవెన్ ఇండస్ట్రియల్ గ్యాస్ ని కూడా వీళ్ళు సప్లై చేస్తారు ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ ఇండస్ట్రియల్ కమర్షియల్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఈవెన్ ఆటోమొబైల్ స్పేస్ లో కూడా వీళ్ళు గ్యాస్ సప్లై చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఒక సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ అనుకున్నాం మన మార్కెట్ లో ఇంకేవే ఉన్నాయి చెప్పండి సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ ఒక్కసారి వీడియో పాస్ చేసి చెప్పారా ఓకే మన మార్కెట్ లో లాస్ట్ లిస్ట్ అయిన కంపెనీ మహానగర్ గ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో లిస్ట్ అయినట్టుంది దాని తర్వాత ఇంకే సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ కూడా లిస్ట్ కాలేదు మహానగర్ గ్యాస్ కి ముందు ఐజిఎల్ గుజరాత్ గ్యాస్ కూడా మార్కెట్ లో లిస్ట్ అయినాయి సో మహానగర్ గ్యాస్ ఐజిఎల్ గుజరాత్ గ్యాస్ సరే ఈ సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ అన్ని ఇండియా వైడ్ గా ఉంటాయంటే లేదు ఇవి మెయిన్లీ కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ నే ఫోకస్ చేస్తుంటాయి అలా చూసినప్పుడు ఈ ఐఆర్ఎం ఎనర్జీ పంజాబ్ డమాన్ అండ్ డియూ అండ్ తమిళనాడు లో ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుంటారు వెరాస్ మహానగర్ వాళ్ళు మహారాష్ట్ర లో ఐజిఎల్ వాళ్ళు ఢిల్లీలో అండ్ గుజరాత్ గ్యాస్ వాళ్ళు గుజరాత్ లో వాళ్ళ మెయిన్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈవెన్ ఈ వెబ్సైట్ లో మీరు గమనిస్తే ఏ గ్రూప్ కంపెనీ ఆఫ్ కడిలా ఫార్మాసిటికల్స్ అని కనిపిస్తుందా దీంతో మనకు అర్థం అవుతుంది దీంట్లో కడిలా వాళ్ళు ప్రమోటర్ గా ఉన్నారని ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎండ్ లో నెగిటివ్స్ లో కూడా నేను దీన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ వీళ్ళ ఫైనాన్షియల్స్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఎలా మారాయి అనేది గమనించండి ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్ ఎండింగ్ నాటికి వాళ్ళు పోస్ట్ చేసిన రిజల్ట్స్ ఆ టైమ్ లో హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ ని జనరేట్ చేసిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ లో టూ ట్వెల్ క్రోర్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ క్రోర్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో థౌసండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్ రెవెన్యూ ని జనరేట్ చేశారు ప్లస్ ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పటికి సిగ్నిఫికెంట్ గానే గ్రో అయింది కానీ రెవెన్యూస్ గ్రో అయిన గ్రోత్ రేట్ తో ప్రాఫిటబిలిటీ గ్రో అవ్వలేదు దానికి మెయిన్ రీజన్ వీళ్ళ మార్జిన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ కి మార్జిన్స్ లో స్టెబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి స్టార్టింగ్ టైమ్స్ లో వీళ్ళకి గుడ్ మార్జిన్స్ మెయింటైన్ అయ్యాయి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేటర్ ద స్టేజ్ అవి డౌన్ అవుతూ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ దగ్గర వీళ్ళు మార్జిన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పటి వరకు మనకేం బిగ్ నెగిటివ్ కనిపించదు కదా బట్ ఉంటున్న నెగిటివ్ పాయింట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఐఆర్ఎం ఎనర్జీ కెడిల్లా ఫార్మాసిటికల్స్ ఈ కెడిల్లా వాళ్ళకి సంబంధించింది అనుకున్నాం కదా వీళ్ళకి అండ్ ఈవెన్ ఐఆర్ఎం ట్రస్ట్ అండ్ ఎన్టెక్ అండ్ ఈవెన్ ఇంకొక డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీకి వీళ్ళ ముగ్గురికి అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్
సేమ్ వాళ్ళ వాల్యూషన్స్ ఎంత అండ్ వాళ్ళ మార్జిన్స్ ఎంత అన్నది కూడా మీరు స్క్రీన్ పైన గమనించవచ్చు సో ఐ హోప్ మీకు మార్కెట్ లో ఉన్న కాంపిటేటర్స్ తో కూడా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి వాల్యూ వస్తున్న ఐపీఓ మీకు క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది కూడా అర్థం అవుతుందని బట్ ఇక్కడ నేను ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను చూస్తే మనకి ఎన్జిఎల్ అట్రాక్టివ్ గా అనిపిస్తుంది కానీ సైజ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మ్యాటర్ అవుతుంది బికాస్ వస్తున్న కంపెనీ చాలా చిన్న కంపెనీ టూ థౌసండ్ క్రోర్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ ఉంటున్న కంపెనీ అండ్ వస్తున్న డబ్బుల్ తో వాళ్ళు క్యాపెక్స్ కూడా చేస్తారంటున్నారు కాబట్టి ఆ గ్రోత్ ని కూడా మార్కెట్ ఫ్యాక్టర్ చేస్తుంది వెరాజ్ ఎన్జిఎల్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్ కంపెనీ కాబట్టి లెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ ఉన్న కంపెనీ కాబట్టి స్ట్రైట్ అవే కంపారిజన్ కరెక్ట్ కాదు బట్ ఆన్ లిస్టెడ్ ప్లేయర్స్ ఎంజిఎల్ మనకి అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్ లో గుడ్ మార్జిన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ దొరుకుతున్న కంపెనీ సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ వెరాజ్ గ్రోత్ పరంగా చూసినప్పుడు ఐజిఎల్ అండ్ గుజరాత్ గ్యాస్ స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ తో గ్రో అవుతున్న సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ ఐ హోప్ మీకు సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ రిలేటెడ్ గా ఓవరాల్ నాలెడ్జ్ అండ్ వస్తున్న ఐపీఓ రిలేటెడ్ గా ఒక క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నెంబర్స్ గురించి నిన్నటి వీడియోలో నేను మాట్లాడుకున్నా మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ కంటే బెటర్ గానే ఉన్నాయని ఈవెన్ ఇవాళ స్టాక్ మోస్ట్లీ పాజిటివ్ లో ఎండ్ అయింది ఆ రిజల్ట్స్ అనాలిసిస్ కోసం అయితే నిన్నటి వీడియో ని గమనించండి ఫస్ట్ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ గా నెంబర్స్ ని మాట్లాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ నెంబర్స్ ని అనాలిసిస్ చేసి మనకు గ్రేట్ డిస్కవరీ చేయడానికి ఏం లేదు వీళ్ళ బిజినెస్ ని ఒక ఫుల్ లెంత్ లో ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మనం అనుకోవడానికి ఏం లేదు బట్ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ గా ఏ బిజినెస్ లు ఉంటున్నాయి అండ్ ఏ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు అన్న డేటా ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళ గ్రోత్ డ్రైవర్స్ గురించి అండ్ వీళ్ళ డి టు సి మీన్స్ డైరెక్ట్ టు కన్సూమర్ సెగ్మెంట్ అప్రోచ్ గురించి వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ శాలరీడ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్ కి వీళ్ళు పర్సనల్ లోన్స్ ఇచ్చి అండ్ అక్రాస్ ఇండియా వీళ్ళకి ఉంటున్న త్రీ హండ్రెడ్ స్టోర్స్ ద్వారా కన్సూమర్ డ్యూరబుల్ లోన్స్ కూడా మీన్స్ ఏదైనా వస్తువులు కొనాలనుకుంటే వాళ్ళకి కూడా లోన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ బ్రోకింగ్ సెగ్మెంట్ లో కూడా వీళ్ళు బిజినెస్ చేస్తారని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈవెన్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ అండ్ పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ రిలేటెడ్ గా కూడా వీళ్ళు సౌండ్ బాక్స్ ని కూడా పైలట్ స్టేజ్ లో టెస్ట్ చేస్తున్నట్లు కూడా అప్డేట్ చేశారు కమింగ్ టు వీళ్ళ ఫైనాన్షియల్స్ కేవలం వీళ్ళ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ కారణంగా ఒక బిగ్ గ్రోత్ మనకు వీళ్ళ ఎంటైర్ నెంబర్స్ లో కనిపిస్తుంది ఆ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ని పక్కన పెట్టేస్తే ఒక సిగ్నిఫికెంట్ జంప్ వీళ్ళ నెంబర్స్ లో మనకి కనిపించదు సో కాబట్టి వీళ్ళ నెంబర్స్ ని మనం చూస్తూ ఇలా గ్రో అయింది అలా గ్రో అయింది అని మాట్లాడుకోవడానికి ఏం లేదు కొత్తగా లిస్ట్ అయిన కంపెనీ అండ్ బిజినెస్ కూడా ఫుల్ స్టేజ్ లో మెచ్యూర్ అవ్వని బిజినెస్ కాబట్టి సిగ్నిఫికెన్స్ వీళ్ళ నెంబర్స్ ఇవ్వడానికి ఏం లేదు బట్ వీళ్ళ ప్రెసెంటేషన్ ఒకవేళ ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ ఈ కంపెనీ ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేస్తుంటే డ్యూ టు రిలయన్స్ హోల్డింగ్ కారణంగా ఈ స్టాక్ మీకు యాడ్ అయింటే మాత్రం వీళ్ళ ప్రెసెంటేషన్ ఒకసారి గమనించండి ఫ్రమ్ రిలయన్స్ ఒక ప్రెసెంటేషన్ వస్తున్నప్పుడు ఒక మంచి ప్రెసెంటేషన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కానీ వీళ్ళు అంత స్ట్రాంగ్ డేటా పాయింట్స్ ని ప్రెసెంటేషన్ అయితే యాడ్ చేయలేదు రఫ్ గా ఎవరెవరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయో వాటిని యాడ్ చేసి ఇస్తున్నట్లు ఉంది బట్ జియో ఫైనాన్స్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇది తప్పితే ఇంకొక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి తప్పకుండా ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ ఒకసారి గమనించండి నెక్స్ట్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళ ఓవరాల్ డేటా బెటర్ గానే ఉంది కన్సాలిడేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ప్యాట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇరోన్ ఇయర్ కంపారిజన్ లో గ్రో అయింది వెరాజ్ ఏఎం కూడా థర్టీ గ్రో అయింది అండ్ కస్టమర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్ లోను అండ్ ఈవెన్ న్యూ లోన్స్ కూడా ట్వంటీ ఇరోన్ ఇయర్ లో గ్రో అయ్యాయి అండ్ అసెట్ క్వాలిటీ గ్రాస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ దగ్గర వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయగలిగారు అండ్ రిటైల్ డిపాజిట్స్ కూడా థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతూ సబ్సిడరీస్ లైక్ హౌసింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ బిజినెస్ కూడా బెటర్ గానే పర్ఫార్మ్ చేసింది వెరాజ్ ఆర్ఓఈ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ అండ్ ఆర్ఓఏ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ దగ్గర వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ వెహికల్ ఫైనాన్సింగ్ కూడా ప్రీవియస్ టైమ్స్ తో పోలిస్తే వీళ్ళు కొంత బెటర్ గా చేస్తున్నట్లయితే అర్థం అవుతుంది అండ్ డిపాజిట్ బుక్ మీన్స్ ఈ ఎఫ్డి రిలేటెడ్ గా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ మీరు క్రాస్ చేస్తున్నట్లు వీళ్ళు వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ లో పబ్లిష్ చేస్తుండడం ఓవరాల్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ నెంబర్స్ ని మనం బెటర్ గానే చూడొచ్చు నెక్స్ట్ సిఎట్ నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండదు క్వార్టర్ అండ్
support 19,760 and resistance meek telisinde 19,840 around idi third time ivala market resistance akada face cheyadu and bank nifty ivala perfect ga ne work ayi mostly supports and resistance market open inchi fall outunappudu and second time resistance dagar inchi fall outunappudu ee support baane work ayindi 44,420 and resistance 44,540 ivala market form chesina high and range 19,500 to 20,000 ee range ne market lo gamanisthunnanu if in case 640 below break ayi market close aithe then appudu manam ee range ni change chese prayatnam cheyadam till then 19,500 to 20,000 idi nen market lo nifty paranga gamanisthunna range maroka interesting video tho nen malli mee munduku vastanu antha varaku take care jai hind